كم شاب استشهد عشان خاطر شريط كم سجين في الضف وهان عشان خاطر شريط كم ألف أسير عشان خاطر شريط إحنا الله ما حللش لشريط روع على أمر قاعدة في فلسطين في أرض فلسطين وفي بيت الفلسطينيين يروح ابنها في حضنها وأما ابن فلسطين اللي عاش في الهجرة وولد في الهجرة يطلع الدول العربية يطلع منفي At the end of 2011, 1,028 Palestinian prisoners were released in exchange for the Israeli soldier Gilad Shalit. Prisoners like Salah Hamouri were allowed to go home, but more than 200 of these prisoners were deported to Gaza or to neighboring countries, which is a violation of the Fourth Geneva Convention. Some of the prisoners have spent 19, 24, 26 years or more in prison. They are unknown to the world, unlike the Israeli soldier. We wanted to give a face and a story to Amir, Obeid, Mohammed, Wafa, Basim, Hamza, Louie, Samir, Atta and Tawfiq. There is no way to get to Gaza by air or by sea. To go via the Eretz checkpoint on the Israeli side, one needs a permit, which we won't get. From the Egyptian side via the Rafah border post, most governments discourage people from going to Gaza and don't help with any arrangements. There is only one way for us, the tunnel. Rafa, the border between Gaza and Egypt, has holes like a Swiss cheese. Dozens of tunnels, perhaps even hundreds of them, are used for the transport of goods and people. Some tunnels are big enough to take cars, flocks of sheep or building materials. We take a smaller tunnel in which a cable pulling sacks of rubble on our right keeps cutting out. These tunnels are bombed regularly by the Israeli Air Force. But what can they do up against the determination of the Palestinians to dig and redig the tunnels, their only door to the outside world? All over the Gaza Strip, the streets have been decorated to celebrate the prisoners' liberation. Today is Friday, and Dr. Mohammed Rantisi, the brother of Abdelaziz, the founder of Hamas, takes us to meet two recently freed prisoners. They became blind while in prison. And I was arrested on the year uh, 2004. That was a terrible attack on my house. In fact, they kid kidnapped me and they tortured me. Then they uh, sentenced me to uh, uh, seven life sentences plus 30 years in prison. And that was uh, totally unjust. It was very difficult for me to stay in prison even one hour. And uh, with that torture and manipulation of uh, my case being a blind person, and my hands were bleeding and they were torturing and insulting me, that was so difficult. It's humiliating, it's oppressive. I felt that they were trying to take revenge or to project their, their hate on, on me. They, they were sadists and they used uh, these ways of torture by electric shocks also, and um, uh, a, a kind of uh, strange ray that they directed to my head. And um, also they used certain uh, materials th uh, in order to make me lose consciousness and concentration. In November 1996, a ruling by the Israeli Supreme Court officially legalized torture. They took a permission from the so-called High Court. That woman who claimed that uh, she was a, a judge, she told them that they can use any kind, any any mean of uh, torture against me because uh, they, uh, I'm accused of something related to security. I think it was in 2002. It was in a special operation for one special operation تم اعتقالي من منطقة أغوار فلسطين وتعرضت لحظة الاعتقال لتحقيق قاسي استمر لخمس ساعات استخدم في الضرب العنيف في معظم أجزاء يعني معظم أنحاء الجسد بلا استثناء وقعت في حالة إغماء لأكثر من أربع أو خمس مرات أثناء 
هذا التحقيق غطت جسمي تقريبا وجه الدماء في التحقيق هذا كلياته احد التحقيقات تم ابتزازي باعتقال والدتي واعتقال زوجتي واعتقال جميع اخوتي ومساومتي من اجل يعني طلب اعتراف او يعني اقرار بما هم يتهمون فيه باعتقال والدتي اللي عمرها تقريبا 70 سنه وضح في في مكاتب التحقيق وادخالها علي في حالات يعني عاطفيه مثيره Here we are in Gaza, quite proud of uh, Hamas actions. Hamas success to release these people, and this is a great fall. Dr. Rantisi was himself detained in Israeli prisons and recounts details in a book. There were three of us in a very cramped space, impossible to sleep. The three of us couldn't lie down at the same time. During the interrogation, I spent 60 hours tied tightly to a chair, night and day, with my hands tied towards the ground. My hands were numb, my legs were bleeding. During the period of administrative detention, the detainees are imprisoned without charge for an indefinite period which can be as long as six months. That period can be prolonged several times. Driven from their land in 1948 and driven away again in 1967, most of the Palestinians are refugees, especially those in Gaza. Israel pursues its policy of ethnic cleansing and the systematic destruction of Palestinian society. All types of acts of resistance are inevitable. Wafa Albis is a member of Fatah. She wanted to carry out an action against Israeli soldiers at the Eretz checkpoint. في عملية أكبر عدد من الجنود الصهاينة على ذاك المعبر ولكن للأسف يعني الشديد إرادة الله حالت دون ذلك ولم يتم استشهاد ولم يتم تفجير ولم أستطيع أن أفجر نفسي بسبب الخلل الموجود في الحزام الناسف ما يسمى بالكبسة وافا came out of it alive despite numerous bullet wounds she spent eight years in Israeli prisons two of which were in solitary confinement the prison guards gave her no letters for two years she went on hunger strike three times. اللحظات التي كنت اضعف فيها عندما اسمع والدتي تبكي يعني كانت تجرحني هذه الدمعه كانت كنت انحني لها اجلالا واكبارا ايضا موقف مؤثر وجدا شعرت انني ضعيف امام هذا الموقف هو عندما قام السجان الاسرائيلي باغتيال القطه التي كنت اربيها في العزل الانفرادي كانت عندي قطه جميله كانت باستمرار تأتي إلى زنزانتي تتسلل وكنت أعطيها بعض الطعام وأعطيها بعض ما عندي من قوت يومي وأيضا كنت أشعر بأن هذه القطة تفهمني كنت دائما أتحدث إليها لذلك قاموا باغتيال هذه القطة وشعرت بغصة كبيرة وضعفت أمام هذا الموقف لأنني كنت عندما أضرب عن الطعام أيضا هذه القطة تضرب معي عندما كنت أتعرض للضرب تقوم بالصراخ وكأنها تسمع أو كأنها تشعر بما يحدث لي لذلك تأثرت جدا على فراق بس شوي وقف التصوير شوي أنا متضايقة شوي Detainees and prisoners kept in isolation are totally cut off from the world. They are in an empty cell containing only a mattress and a blanket. They are allowed out of the cell for a daily walk of one hour. During their walk, their hands and feet are usually chained. The isolation cells are all the same size, two meters by two or three meters. In each cell, there is a window of about 50 by 100 centimeters, which does not let in enough air or light from the outside. Bessim Mohammed El Kurd was sentenced to life imprisonment and spent 20 years inside, accused of resisting the occupation. Of those 20 years, he spent nine in isolation. عدة مراحل انعزلت في الثلاثة وتسعين لمدة ثلاث سنوات وانعزلت في الألفين وأربعة لمدة ثلاث سنوات وانعزلت كذلك في الألفين وسبعة إلى الألفين وعشرة كذلك كان العزل دائما يمنعك من زيارة الأهل. Adamir, a Palestinian association in support of prisoners, published a study on isolation. The results show that long-term isolation can lead to severe mental damage, from sleeping problems to depression and anxiety, and even psychotic reactions such as auditory and visual hallucinations, paranoia and temporal and spatial disorientation. هاي أسرة إلهم تمن عشر سنوات في العزل فيش أي مؤسسة 
أخرجتهم من العزل برك فقط إنه الأسرة سيضطرون إلى خوض إضراب مفتوح حتى يفرجوا عن الأسرة من داخل العزل وأضربنا عدة إضرابات وكانوا في نفس الإضراب يأتوا الشرطة ويعملوا يشووا اللحمة حتى نسم رائحة الشواء وكانوا يقمعوا الأسرة في الإضراب وينقلوهم من سجن إلى سجن من قسم إلى قسم وهو لا يكاد يستطيع الحراك تم تحام غرفتنا اللي هي غرفة 48 وتم قمع جميع الأسرة عشرة بالضرب بالهروات بالأقدام حتى أنه كل أسير منا طلع يا إما مفتوح راسه يا إما مكسورة رجله وكذلك بدهم يكسروا عزيمة الأسير أنه أنت هنا بنحطك في زنزانة لا تتجاوز المترين في المتر ونص أنت حتضلك فيها العمر هذا أنت كما كانوا يقولون لنا أنت حتخم جهان أنت حتطلع ريحتك أنت حتطلع مش عارف العالم غير لو نظرت عشي سجين يدخل السجن عشرين سنة لا يمكن أن يكون إنسان طبيعي ولكن عقيدتنا الراسخة كانت مكنت الدولة الأسرة وعملوا من أنفسهم قيادة داخل السجن وعلموا الأسرة حتى الأسير الذي لا يأتي متعلم يخرج من السجن مت... معلم لا متعلم معلم <تصفيق> In Gaza, there are weddings every day. Ex-prisoners look forward to finding a wife. The bridegroom from Nablus is not permitted to leave Gaza, and his family and friends cannot attend the wedding. Only the mother and sister are here because they were brave enough to make the huge detour through Jordan and Egypt. Nablus is less than 100 kilometers from Gaza, but the Israelis don't give the permit for the trip. This is why his friends have set up a live stream. With a computer, internet connection and a very small camera, the wedding is transmitted direct to Nablus. These former prisoners all became friends while in prison. The bridegroom is with Fatah, his brother and his friends are with the Popular Front for the Liberation of Palestine, the PFLP. Louis Ode from Jerusalem spent nine years in prison. He was a member of the PFLP brigades. Hamza Naif Zayed is from Janine and was 26 years in prison, accused of killing an Israeli soldier. Samir Abu Zayir from Jerusalem was sentenced to life imprisonment. He spent 25 years in prison, accused of killing two soldiers. كان بداية صعب صعب كان خاصة إنه يعني واجهنا فترة تحقيق صعبة وقاسية تحقيق جسدي وتحقيق نفسي وهي طبعا من أشد اللحظات وقساوتها وقاسية يعني بتكون. باعتبار إنه بتكون لحالة بكون لحالة في داخل التحقيق من عزل عن كل الناس عن الرفاق وعن الأصدقاء وعن هذا أمامك مجموعة من المحققين اللي يعني بمارسوا كل الأشكال القمع الجسدي والنفسي بيستخدموا كل الأساليب طبعا من من ضرب من تعذيب من كانوا حمامات مي باردة مثلا في في الشتوية إلى مركز تحقيق المسكوبية يعني مارسوا مختلف أصناف التعذيب سواء الجسدي أو النفسي لأجل انتزاع الاعتراف بشكل لا إنساني وبشكل بمس يعني الإنسان وبهينه بشكل متعمد وبشكل مقصود باتجاه الإساءة للإنسان وحشره ونزع عن عالمه الخارج اللي كان يعيش فيه فترة التحقيق من أصعب الأمور الممكن نواجهها السجين بس هي فترة محدودة يعني وألمها يعني بأيامها تتراوح بين 60 إلى 120 يوم بأقصى الحالات صعوبة أنا كانت بالخمسينات كانه ستة وخمسين يوم هيك شيء ما كانش في تعذيب جسدي كان كل التعذيب نفسي وتهديد ومن هذا وشبح بتيجي مرحلة التحقيق بحطوا له الكيس الشبح بتيجي عزل آخر فبيضيقوا تفكير الإنسان بخلوه ينحسر تفكيره داخل الكيس على أساس يصير فرد ينفصل عن الجسم الاجتماعي الموجود حوله العزل كان من أساليب الضغط الكبير على أشخاص معينين كديش قوته وكديش بيقدر يقاوم هذا العزل الانفرادي بأنه يظل يشجع حاله أو يظل يستذكر ويتذكر 
لقيش هو موجود وهو انه بصار عدو صهيوني فلازم يصمد لازم يحافظ على عقله الا انه بكل المعايير ما فيش مجال الا انه يتاثر على الناحيه النفسيه بالناحيه النفسيه لانه المو... العزل الانفرادي مهلك لنفسياتهم ومتعب جدا لدرجه انه ما فيش بني ادم ممكن يطلع تمام كيف دخل على العزل الانفرادي اذا اذا بطول عن سن عن سنه وفي ناس لليوم موجودين من 13 سنه بالسجن و10 سنين بالعزل الانفرادي Of the 1,028 recently released Palestinian prisoners, 767 returned home without condition. 55 returned home under security conditions. 164 were transferred to Gaza and 41 were exiled abroad to Turkey, Qatar, Syria or Jordan. For most of those, it means being banished forever. Atta Falana is one of those prisoners. A native of Ramallah in the West Bank, he joined the Islamic Jihad in 1988. He was arrested in 1992 following attacks on settlers in the West Bank. He has just been freed after 24 years in prison but has been deported to Gaza. The released detainees often have to deal with chronic health problems such as skin disorders, extreme fatigue, anemia, kidney problems, rheumatism, teeth problems and ulcers and the lack of natural light together with damp conditions often leads to painful joints. Sometimes there is worse, real medical negligence during imprisonment. I was about 15 years old from this problem. I was going to the prison and I told them that I have a problem in my heart. I have a problem in my heart. I can't go a lot. They were doing a test. Once he was free, Atta went to the Gaza hospital. They discovered that his arteries were blocked and successfully operated on his heart. And now that Atta is free, his mother will still have to make long journeys to visit her son. Ramallah is only 45 minutes by road from Gaza, but Atta's brother, mother and wife had to go to the Allenby Bridge crossing to get to Jordan and then to Egypt in order to enter Gaza through the Rafah border post. <laughs> In Khan Yunis, we meet Jabir Wacha. He is co-president of the PCHR, the Palestinian Center for Human Rights. He spent 14 years in prison from 1985 to 1999. The PCHR has calculated that since 1967, 700,000 Palestinians have spent time in Israeli prisons, one of every two adults. I'm an ex-prisoner. Uh, I uh, really, I want to call it a uh, freedom fighter uh, who was released from the Israeli jails after I have spent there 5,261 days. Imprisonment in the Israeli jails has a special taste. The Israeli authorities, the Israeli governments, they intentionally segregate the uh, Palestinian detainee from the community to destroy the humanity, the soul of this detainee through very severe uh, uh, systematic process of torture, of destruction, uh, aiming to uh, bring this detainee to feel regret and to feel sorry about the period of his struggle or her struggle against the occupation. This struggle against the occupation is a very legitimate rise, right of, of human being to resist occupier. Jabba Wecha and Torfik Abu Rahim became great friends while in prison. Jabba left prison in 1999, Torfik in 2011. It is 15 years since they saw each other. I was in 1989. حكم علي مؤبد وعشرين سنة على انتماء لحركة المقاومة الإسلامية حماس وحيازة أسلحة وقيام بعمليات ضد الاحتلال 
امضيت من المؤبد 20 سنه 23 عام كنا في تحت الارض في سجن تحت الارض في سجن الرمله شاهدنا كيفيه تعامل السجان مع الاسرى اللي كان عندهم حالات نفسيه او كذا كان اسوأها اللي هو نجيب نجيب بريص اللي كان هم مارسوا ضده يعني عمليه كانت سيئه جدا ولم يتم التحقيق في هذا الامر بحيث انه كان تم تكبيل ايدي وارجل ذلك الرفيق وكان فيها وضع لاصق على فمه وهذا شاهدته انا في فتره عزل الرمله ثم بعد يومين اخبرونا بانه آه انتحر كذلك لدينا اسرى اشبال الاسرى الاشبال الصغار السن كيف يتعامل السجان مع هؤلاء الاسرى هذه من ناحيه حرمانهم من التعليم حرمانهم من التربيه حرمانهم من مواصله الاتصال مع اهليهم for the united nations a child is a person under the age of 18 for israel it is under 16 there are currently 160 Palestinian children detained in Israeli prisons. At least 33 of them are under 16. من خلال ضرب هؤلاء الأطفال ضرب مبرح جدا وقد شاهدنا عدد منهم منهم من فقد سمعه منهم من أحدثت لديه حالات نفسية سيئة جدا. الطفل الأخير كان في بطني عندما اعتقل والده والبنت الأكبر كان عمرها ثلاث سنوات فكانوا صغار يعني. التواصل طبعا في بداية الأمر كان يعني يسمح لنا بالزيارة كل أسبوعين فكنا نتواصل نذهب ونأخذ يعني آخذ أطفالي ونذهب لزيارته طبعا وقد تنقل ما بين جميع السجون الإسرائيلية فيما قبل عشر سنوات بدأ ما يعرف بالمنع الزيارات وهو ما يسمى بالأمن كنا كثيرا ما نذهب ونصل الى معبر ايرز ثم يقولون لنا بما بانك ممنوع امني وعود فكنا نرجع من ايرز طبعا بعد ان نكون قد خرجنا من الساعه الثالثه ونص صباحا وهم الان يعني تلمس فيهم احيان كانهم اطفال يعني كانهم يحاولون ان يعني يعوضوا شيء من الحنان الذي افتقدوه وهم صغار يجتمعون حوله يقبلونه Um Jabba Wecha is Jabba's mother. She doesn't know when she was born, but thinks she's about 82 years old. يوم اعتقال جبر وحكم عليه مدى الحياة. تمدوا عليه حكم عليه تسعة وتسعين سنة وتسعة وتسعين سنة. قمت أنا وقفت حيلي في وسط المحكمة هذا نهار حكم جبر. وقفت وقلت يا البعيد يا يا فلان يا اللي مش مقابلني اني ما بترجاك انا بترجى الله وحكمك اللي حكمت انت ظلمت ابني انت حكمت وربنا برضى بحكم الله بحكمك يا كافر انا ما برضى الا بحكم ربنا وقمت قلت يا فلسطين وافرحي في شبابيك يا رصاصنا في قلوب اللي عادي فتح شبابيك يوم الكون تحيا شبابك يهجم على العدم يا ابو المنايا وزقرتت هذا في قلب المحكم عواد قلت واحنا الفلسطينيين بنبلري يا شروشنا في الارض نازل غني حلفنا بتراب الوطن ما نعيد الا فيك ندعس عرقاب الصاهين ونعملها طريق هذا في وسط المحكمه لا بكيت لا صيحت لا 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 لما روحت على البريج من كثر ما زغرتت من كثر ما ههيت من كثر ما غنيت اجي الجيران وكليه الناس بيحبوا دربوا جبر بيفكروا جبر طالع من السجن يوم انهم يدروا انه ما ياخذ مدى الحياه يخبتيه يا ام جبر يخبتيه هالمره شو هذا مش في عقل هالمره لغايه العشاء غايه العشاء وروحت الناس وبعد العشاء خشيت على خزانه جبري فيك شري في الشعق الفراسي أربعة لأم فلسطينية في داخل السجن طيب هذول تميت عزقرتهم 15 سنة وكل يوم بقيت أطلع على السجن كل يوم وأنا هذا رضعته لأولادي إن كان نتنياهو عنيد إحنا آمد ولا يمكن ولا يمكن إن نترك كل مقاومة غير الظل المقاومة في عينينا وفي دينا وفي كله حتى نسترد حقنا وبكون وهمي وبوهم كل الاسرائيليين اللي اجوا لاجئين وحطهم في في فلسطين بكون اللي هو نتنياهو وهمان وهم 
طول ما في مرأة فلسطينية بتحبل وبتلد وبتجيب أجيال بنرضحهم حليب البلاد بنرضحهم العناد بنرضحهم المقاومة وهذا قلت له يا أهل المخابرات قلت له هذه فلسطين لأصحابها مش إلو <تصفيق>